瞳の中の子供たち、田島秀彦。ここは長崎県平戸市。海がきれいなこの町でひっそりと暮らす一人の教師がいました。元気に遊ぶ子供たちを教室から見守りながら、一日も忘れられない山里国民学校の子供たちの姿を重ね合わせ、心を締め付ける記憶が迫ってくるのでした私は昭和22年から夫の郷里平戸へ転勤しました空気がきれいで海の幸も豊富人の心も温かく時間もゆったりと流れるこの土地で新鮮な気持ちを覚えながら教団へ立つのでしたけれども私の瞳に焼き付いたたくさんの眼差しを思い起こしこの自然の輝きを新鮮な水や食べ物をあの頃の山里の子どもたちに分けてあげられたらどんなにか幸せでしょうでもあの子たちが帰ってくることはないのですあれは戦争の終わりの年でしたその頃私は長崎の山里国民学校の教師をしていました同じく教師をしていた夫と新婚生活を始めたばかりでしたこの頃はアメリカの戦闘機がよく飛んできて攻撃するので長崎でも被害が出ていました子どもたちの安全のために学校は夏休みを待たず授業を停止していました教師たちは地区の公民館や家などを回り、巡回授業をしていました。この頃は、子どもたちの安否を確認するために、出席を取った後は家に帰していました。そんな緊迫した戦争のさなかでも、子どもたちの瞳は輝き、生きる希望に満ちていて、私も元気をもらうくらいでした。ある日、いつものように学校へ出勤した私は、空一面を覆うカラスの大群を見たのです。空が暗くなるほどの数で、北の空から稲佐山へ飛んでいきました。校長先生も校舎から出てきて眺め、ここの先生が2、3人にならんば、戦争は終わらんとよ、とおっしゃり、不吉な気持ちになりましたが、それがすぐにやってくるとは思いもしません。昭和20年8月8日の朝のことです。あくる日、照りつける夏の日差しを受けて、私たち山里国民学校の教師たちは、二班に分かれ、防空壕を掘る作業をしていました。すでに夏休みだったこの日、校庭には、近所の子どもたちも遊びに来ていて、中には私を旧姓で呼ぶ生徒もいました。松崎先生私たちは校庭の東側の土手で作業をしていました。男性教師がつるはしで土を掘り、女性教師はざるでその土を運ぶのです。土手の上から私を呼んだのは、教え子のゆきこちゃんでした。作業している私たちをいたずらっぽく見下ろすのでした。太陽もほぼ真上に来て、いよいよ暑く、セミの声も騒がしいお昼前。突然、作業していた男の先生が、敵機だと叫び、皆一斉に掘りかけていた防空壕へ走りました。私もとっさに、近くの女性教師と一緒に走ろうとした瞬間、凄まじい炸裂音と爆風が体を貫き、壕の奥へ吹き飛ばされました。ドドーンゴゴゴゴゴゴゴ私は死を覚悟し、今掘っていた土の中に顔を伏せて突っ込んだのです。私は何が起こったのかわかりません。
校舎の理科準備室が光ったように思えたのでそこから火が出たと思っていたのです恐る恐る顔を上げ足元に目を向けるとそこには亀先生が叩きつけられていました私は我を失うくらい動転しました。さらに外へ目をやると、髪の毛が縮れ、服はなく、うさぎのように真っ赤に焼けただれた人が倒れていました。そばへ寄ると、息も絶え絶えに、松崎先生、元気やったね、と声をかけてきました。その声で、あの長野先生だと分かりましたが、あまりに変わり果てた姿で、誰なのか、すぐには分からなかったのです。私は、土の中に潜り込んだのが良かったのか、奇跡的にかすり傷で済みました。この場で無傷だったのは、最初に、鉄器だと叫んで、防空壕に飛び込んだ林先生と、ゴーの近くで作業をしていた久保先生と私の三人だけでした。ゴーの外に出てみると、さっきまで元気に遊んでいたたくさんの子供たちが校庭に横たわり亡くなっていました。ふと燃え盛る丘の上に目を走らせました。ゆきこちゃんは力を振り絞り、崖の上へ登って辺りを探しましたが、その子の姿はありません。松崎先生その声は今も耳から離れません。しばらく混乱していた私の目に、次々と地獄図が迫ってきます。丘の上から振り返ると、街中が燃えていました。ふと気がつくと、足元がとても熱く、いつの間にか履いていた靴はなく、裸足で立っていました。それから生存者を探して校庭を歩きました。水、水、とうめき声を上げる生徒がいて、私は中庭にあった防火水槽の水を汲み、飲ませてあげました。大やけどを負った人に水を与えると死んでしまうと言われていましたが、構わず与えました。きれいな水ではありませんでしたが、おいしかった、とつぶやき、そのまま死んでいきました。なぜ水を与えてしまったのか、今でも心残りです。校舎南側のプールには、爆風で吹き飛ばされたのか、それとも水を求めて飛び込んだのか、何人もの人が死んでいました。多くの子供たちの死んだ姿を見ましたが、不思議と涙は出てこないのです。あまりの痛ましさと衝撃に、心が感じることをやめてしまったようでした。再び校庭に戻り、林先生と救出作業を続けましたしばらくして校庭を小さな女の子がよろめきながら近づいてきましたその子は教え子の美佐子ちゃんでした家からここへ来たのでしょう美佐子ちゃん大丈夫よしっかりするのよ私は抱きかかえました先生父ちゃんも母ちゃんも死んだ。兄ちゃんも死んだ。小さな瞳が私をしっかりと見つめます。たった今、家族全員の最後に直面した小さな瞳から訴え返る必死の眼差しを受けて、私の目からは、これまで出なかった大粒の涙がポタポタと流れ、美佐子ちゃんの頬へ、落ちてゆきますすると美佐子ちゃんは私を元気づけるかのようにこう言いました「ねえ先生先生の目の中に
美佐子がいるよ。先生の目の中に。その潤んだ瞳は少しずつ閉じていき、そのまま私の腕の中で息を引き取りました。辺りはもうもうと燃え盛り、空を覆う巨大な黒い雲を赤々と照らし出し、地上をどこまでも覆っていました。8月9日、生きとし生けるものすべてが悪魔の炎に焼き尽くされた日でした。あれからたくさんの月日が流れました。何度このお墓にお花をあげたことでしょう。毎年訪れる原爆の日、大事な家族、弟二人も亡くなりました。その翌日には、勝山国民学校に勤めていた夫も息を引き取りました。その後、長崎を離れ、平戸で教師を続けていましたが、子供たちを戦争へと駆り立てた教室で、欲しがりません、勝つまでは、と、ひたすら勝利を信じて教えていたことが、心に重くのしかかっていました。先生たちはこんなに嘘をつくのだと子供たちに思われるのがとてもつらく、何度教師を辞めようと思ったかしれません。でも、子供たちのつぶらな瞳が、私を何度も教団へと招き寄せます。今も私の瞳の中に生きているあの子たちのために。今目の前で輝く瞳を向けてくるこの子たちのためにそして未来の子どもたちが真に平和な世界を手にすることを祈り私は教団に立ち続けましたおしまい<笑>この物語は弓井和子さんの貴重な体験談をもとに書きました弓井先生は亡くなる少し前に誰にも語らなかったこのお話を残したいと決心したのです今は安らかな眠りについていらっしゃいますきっと天国ではあの子たちに続きの授業をしているのかもしれません被爆の悲運を胸に秘め戦後を生きた人々は他にもたくさんいますそして今も続く悲しい暴力の連鎖が世界を覆っているのを見てやりきれない思いでいるのですそして核兵器は究極の破壊力をさらに増し世界中に破滅の脅威を突きつけているのですこの紙芝居がたくさんの瞳の中に平和の象徴として宿り争いの種を少しでもなくしていくことを祈り物語を終わります。